അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കുമാരി ടീം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമസ്കാരം എല്ലാവരും വന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് കുമാരി എന്ന സിനിമ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് വരുന്നത് സുപ്രിയ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഐതിഹ്യം ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കഥ ഒരു മിത്ത് ബേസ് കഥ ഒരു ഒരു എട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് മുഖാന്തരം ഇന്ത്യയിലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവർക്ക് വേണ്ടത് കേരളത്തിന് നമ്മുടെ മിത്ത് ബേസ്ഡ് ഐതിഹ്യം ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സംഗതിയായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് കുമാരി ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൻ ബി ഡിസൈഡ് ഇട്ട് ഞാനും ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഇതിന് മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചെയ്തു ജെയ്ക്സും ശ്രീജിത്ത് സാറാൻ കുമാർ എഡിറ്റർ കളറിസ്റ്റ് രണ്ടാളാണ് ജനഗണമനൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രഹണം ചെയ്തിരുന്നത് എൻ ജിജു വി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഒരുമിച്ച് ഫ്രഷ് ലൈൻ സോഡ പറഞ്ഞ കമ്പനി തുടങ്ങി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ പ്രോജക്ട് ദ യു ഹാവ് ടു ഡെക്ക് ജനം ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണറായിരുന്നു എനിക്കത് സോ അങ്ങനെ അതിലോട്ട് കയറി ഞാൻ അവർ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേഴ്സ് ഐശ്വര്യ സോ ഐശ്വര്യത്തെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കോവിഡ് ടൈമിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആക്ച്വലി കോവിഡിൽ നമ്മുടെ സാനിറ്റി വെച്ചത് ഈ പ്രോജക്റ്റാണ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ മീ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് സോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഘട്ടങ്ങളൊന്ന് കയറി ആൻഡ് നൗ വി ഹിയർ ഫോർ ദ പ്രസ് മീറ്റ് സോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നത് താങ്ക് യു ആൻഡ് യാ ഞാൻ ഈ ഫിൽ ഐ പാസ് ഇറ്റ് ഓൺ അടുത്ത ആരാ പ്രതീഷ് ഐഷ്ണ ഐഷ്ണ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഐഷ്ണ ഐ വിൽ പാസ് നമസ്കാരം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ നന്ദി വന്നതിന് കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് പടമാണ് ആദ്യത്തെ അർച്ചന തെർട്ടി വൺ നോട്ട് ഔട്ടിനും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നു അതേ സപ്പോർട്ടും അതേ സ്നേഹവും കുമാരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് സിനിമയിൽ ജോബ് സർ മുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും എൻ്റെ കണ്ടിബ്യൂട്ടറീസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണ് മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് നെഗറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് ശ്രീജിത് സാറൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫ്രഷ് ലൈൻ സോഡേഴ്സ് സ്റ്റഡി സീറ്ററാണ് ചീഫ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആൻഡ് മേക്കപ്പ് പ്രോണക്സ് ചേട്ടനാണ് സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വി ഡിസ്കസ് ഫർദർ വിത്ത് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നന്ദി മാത്രം പറയുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് അവർ ടു മൈ കോസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കുമാരി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി അതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡയറക്ടർ നിർമ്മലനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർമാര് ജിഷു തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് സാധാരണ സിനിമയായി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി തകർന്നു പോയ ഒരു ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ജയറാം എന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മക്കളായ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒന്ന് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ രണ്ട് ജിജു അപ്പം അതിലെ ഒരു മരുമകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു ആളാണ് കുമാരിയായി നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒരു വൻ വിജയമായി ഹിറ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ താങ്ക് യു ഫ്രഷ് ലൈൻ സോഡേഴ്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമായ കുമാരി ഇതിലേക്കിൻ്റെ പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിച്ചാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുമാരി എന്ന സിനിമ ഞങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഐതിഹ്യം ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് അതായത് മിത്തോളജി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസി ജോൺറിലുള്ള സിനിമകൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അനന്തഭദ്രം ഇപ്പോഴും ഒരു ഐക്കോണിക് ഒരു ഫിലിമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ
ഇത് പ്രേക്ഷകർ ഇത് നിങ്ങളാവുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇത് എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോദിച്ചാണ് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മികച്ച തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ സിനിമ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ കോസ്റ്റാർസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ടീസറിൽ രാജേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം എല്ലാ രീതിയിലും നേരത്തെ ജിജു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഈ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി കഥകൾ കേട്ട് വളരാത്ത ആരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ ബാക്കി ടെക്നീഷ്യൻസിനൊക്കെ ഐഷു പരിചയപ്പെടുത്തി സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാനലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ജോൺബെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാന്റസി ഡ്രാമ അതായത് ഫാന്റസി ത്രില്ലർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹൊറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് കൺസീഡ് ചെയ്തത് ഹൊറർ സിനിമയായിട്ടല്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ഒരു കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ചില സീനുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു ഹോറർ സിനിമയ്ക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ ജംപ് സ്കെയർ മൂവ്മെന്റ്സ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ കൺസീഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാന്റസി ഡ്രാമ മറ്റുമില്ല അതെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഈ വേൾഡ് ഓഫ് കുമാരി പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറോട്ട് കാര്യങ്ങളായി ഈ ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ എല്ലാ ഹൊറർ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പറ്റും ഹൊറർ ഫിലിം പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് സെറ്റപ്പ് മെഡിക്കൽ വേൾഡ് ഇതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലാണ് ഞങ്ങൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ മിത്തം ആ ഫാൻസി ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ പരന്ത് അദർഭം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണിച്ചിത്രത്താഴ് കുറേ ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും കുമാരി വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റാണ് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജോൺറ തന്നെ ആയിരിക്കും ആസ് ഫാർ എസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് വേറെ ജോൺറ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായി ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര പുതുമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും തന്നെയാണ് ും 
പറഞ്ഞ സിനിമ അതിൻ്റെ കഥ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഫിക്ഷണൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഈ സിനിമയെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എനി അതർ തിങ്സ് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് സംസ ഐ നോ ഇസ് എ വെരി വെരി സെൽഫിഷ് ടോ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ താല്പര്യം താങ്ക് യു ഇത് നിർബന്ധത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു മെസ്സേജിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി പല കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കുമാരിയിലെ പ്രതിനായകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നായിക വിശ്വാസവും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ആണോ ചോദിക്കാം കുമാരിയിലെ പ്രതിനായകൻ ഇല്ലെ പ്രതിനായിക വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ആണോ അല്ല അത് ഇതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഓരോ പേർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പം അവരുടെ പേർപ്പസിന് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ അത് ഓരോ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേന് ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചില വിശ്വാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ട് തീരുമാനിക്കാം ഞങ്ങളായിട്ട് അത് സിനിമയിൽ കൂടെ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസം ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ല ഈ സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ദിസ് ഇസ് എ പ്യൂർലി എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാന്താര കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു കുമാരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഹെല്പ് കുമാരി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡബിംഗ് സാധ്യത ആലോചിക്കാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ നീറ്റിവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ആ കഥ മൊത്തം ആ ഫിക്ഷണൽ ഫിക്ഷണൽ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ കേരള സിനിമ മലയാളം സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നേക്ക് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം പിന്നെ പോകെ പോകെ ഇഫ് ദർ ആർ ചേഞ്ചസ് ദെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദെൻ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ്സ് എ മലയാളം ഫിലിം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീലുള്ള ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണ് ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇവൻ ഒരു പാൻ വേൾഡിൽ തന്നെ കാരണം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ആർ സെയിം അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഈ കാന്താര ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഈ സെയിം ജോണറയുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാന്താരന്റെ വേൾഡ് കാന്താരന്റെ വേൾഡ് ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ലോകമാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്ഷണൽ മിത്തിക്കൽ ഒരു വേൾഡ് ആണ് കാന്താര മതി സിനിമ ഇനി വരട്ടെ നല്ല കാര്യമില്ല ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഭയങ്കര മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു അങ്ങേറ്റം പോകുന്ന സിനിമയാണ് സോ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ല നമ്മുടെ വേൾഡ് നമ്മുടെ വേൾഡ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടു എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ അതിലെന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല സോ അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ സോ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ലിസ്റ്റിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലിസ്റ്റിന് രണ്ട് വാക്ക് പറയണം ഞാൻ ലിസ്റ്റിൻ സിവൻ പുഴവരുന്നു എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ പൃഥ്വി ടീസറിൽ നരേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ചിത്രത്തിലും പൃഥ്വി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പൃഥ്വിരാജ് ഇല്ല ഇല്ല തീരില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അത് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടീസർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥകൾ കേട്ട് കുറെ കാലമായി കൺവായിച്ചു ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് സോ ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടീസറിന് എൻ്റെ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് നമ്മൾ ഈ ശ്വാസൊക്കെ
ആ ബുൾബുൾ ആക്ച്വലി ഒരു യക്ഷിപ്പടമായിട്ട് പറയാം റൈറ്റ് ടെക്നിക്കലി മലയാളത്തിൽ ചെയ്താൽ അതൊരു യക്ഷിപ്പടമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലില്ല ദാറ്റ് മച്ച് വി ക്യാൻ സെ ബട്ട് മേക്കിംഗ് രീതിയിൽ ബുൾബുൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചറും അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ലോകം കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളും കുറച്ച് സൈസും കുറച്ചും കൂടി സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് യാ മേക്കിംഗ് വൈസ് ഗുൾബുൾ കാണാത്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കള പാലറ്റ്സിലോ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഗുൾബുൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാൻഡോസ് കാണാം അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻസ് എന്നതുമെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠിക്കുന്ന ജോസ് സാർ പറഞ്ഞു അതിന് കുറച്ചും കൂടി പൊടിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വീട് കുറച്ച് പ്രതാപം പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ വിഷുവൽ പാലറ്റും വ്യത്യാസമാണ് അതിന് നേരത്തെ ചോദിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അല്ലാതെ മറ്റു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അത് വേണ്ട പക്ഷെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അതെ ആ സമയത്തായിരുന്നു കരിയർ ഒന്ന് നമ്മള് ഓരോരോ കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും മിസ്സസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്ലോ ഡൗൺ ആയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഓരോന്നായി സിനിമകൾ ചെയ്തു വെച്ച സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുകയും ഒന്നും കൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് മറ്റത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ സത്യം പറഞ്ഞ ജിജു ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജിജു ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന എത്തുന്ന വ്യക്തി ഏറ്റവും അവസാനം അവിടുന്ന് പോകുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങൾ ആരും ഒരു ടെൻഷനും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജിജു എന്നുള്ള വ്യക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ഐ അത്ര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ജിജു ഫോർ എവറി തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ കുമാരിയായി ഒന്നും ഞാൻ അറിയേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെൻഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മലിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അഭിനയത്തിന്റെ ഇടയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന എനിക്ക് കൊടുത്ത് ഇതും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു ടോക്ക് ഓൾ ദ ടെൻഷൻ ഫോർ അസ് താങ്ക്സ് ഐസ് ഫോർ സെയിങ് ദാറ്റ് വിഷ ദാറ്റ്സ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് യു ദ ചെറിയ കുറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കുമാരി ഐശ്വര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വരിക മാത്രം ആദ്യം ആക്ടർ ആക്ട്രസായിട്ട് വന്നു പിന്നെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായി പിന്നെ ആക്ടിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പുള്ളിക്കായി ഒരു എഡിയും കൂടെ ആയിരുന്നു നോട്ട് ഫോർ നെയിം സെ ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എഡീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് നിർമ്മലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരനും ഇത് ഇനി ഒരു കോ പ്രൊഡ്യൂസറാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ നിർമ്മലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു ടീം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എ ഡി ടീം ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അമ്പത് ദിവസം ഒറ്റ സ്കെഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം ആ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ പടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിതേ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാഞ്ഞരങ്ങാട്ട് തറവാടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബേസ് ഈ തറവാടിന്റെ പേര് കാഞ്ഞരങ്ങാട്ട് തറവാടാണ് അത് വലിയ വീടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മുറി അല്ലെ ഒരു നാൽപ്പോളം റൂമുകളുണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചപ്പോൾ വഴി തെറ്റിപ്പോ അത്ര വലിയ ബിൽഡിങ് പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര കോഡിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മെമ്പർ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കോള് വന്നു അസുഖം വന്നു
അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം അവർ സ്ഥിരം കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലീസ് വേഷമൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞ ഡൗട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഈ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർക്കും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അറിവ് കിട്ടി വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ആ കഥാപാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇത് എനിക്കൊരു ചെറിയ വഴിത്തിരിവായിരിക്കും എന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം പ്രായം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു കാരണവരാണ് ജിറാം എന്ന ക്യാരക്ടർ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ രണ്ട് കയ്യിലാണ് ആ തറവാടിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിൽ സഹകരിക്കുന്ന രണ്ട് പരിപക്കൾ ഒരാൾ ജിജു ഒരാൾ നമ്മുടെ ഷൈൻ ടോ ചാക്കോ ഷൈൻ ടോ ചാക്കോയും പിന്നെ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ഇതെല്ലാം ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ മുഖ്യ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഈ സെറ്റില് പുത്തൻ പുതിൻ റീബാങ്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല സാർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമല്ല ഓക്കെ കൂടെ ഓക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് അതിന് എനിക്കും ഫാൻ ഓഫ് യു ഓർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ സോ അത് ഡിറക്ട് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഓവറോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യക്ക് ഏർബൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ റൂറലിൽ ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് ആസ് എൻ ആക്ടർ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഏർബൻ ആണോ റൂറൽ ആണോ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നില്ല ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് പ്ലസ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോയി ഒരു റൂള് ചോദിച്ച് വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റോൾസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാവധി നല്ല രീതി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്റ്റോറി വരികയാണ് നല്ല ടീമിന്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നു അത് കാരണം ചെയ്യും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ വേണമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ട്രെൻഡ് വീണ്ടും ഒരുപാട് കൂടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടും എന്തായാലും കൂടും ഇപ്പൊ തന്നെ അണിയറയിൽ ഒത്തിരി അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇതിൽ ലക്ഷ്മി എന്നാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ തറവാട്ടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മള് കാണുന്ന ഭയങ്കര പാവമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും അവര് പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പണ്ടത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാലോ എല്ലാം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇത് പണ്ടത്തെ കഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ കുമാരിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര വലിയ സസ്പെൻസും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ സെറ്റ് സാരി കൊടുത്ത് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ജെയ്ക്സ് ഈ പടം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആസ് എ ഡയറക്ടർ എനിക്കുണ്ടോ മ്യൂസിക് സൈഡിൽ നിന്ന് അതുണ്ട് അവർ എഡിറ്റേഴ്സ് ഫിലിം കൂടിയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഗോകുൽദാസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ ആയിരുന്നു നാലാമതാണ് ആ ഫോർത്ത് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അബ്രാം ജോസഫ് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ആളാണ് ബട്ട് ഫീൽ ഈസ് ഗോയ
അതിനൊപ്പം തന്നെ ജേക്സിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സെൻസ് ഈ പടം പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമാറ്റിക് രീതിയിലാണ് ആസ്വാദിച്ചത് വെരി ബിഗിനിങ് ഒരു മുത്തശ്ശിക്കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയണം ഒരു ദേവീനെ പറ്റി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുറെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഏത് നൂറ്റാണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ഡേ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫൈനിങ് എ ടൈം ഇവിടെ ഒരു പീരീഡ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ അത്രയും സൗണ്ട് സ്കേപ്സും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ട്രാവൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കുമാർ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രൂ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ബട്ട് ആ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ചെയിൻ സ്കേപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഈ ഈ വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ് ചെയ്തില്ല പാൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റ് സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമ ഗണപതി ജനഗണമാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് ബട്ട് നമ്മൾ അത്രയും റൂട്ടഡ് കോണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓബിയസ്ലി ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള കൗതുകം തോന്നിയിട്ട് അതാണ് പാൻ ഇന്ത്യൻ ആവുന്നത് സോ ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ അതൊരു the the joining factor i think uh, visual some sound and music lo irikum and, and jake's music is amazing in this film i think ningal kaanam jake's varam pattatha kaaranam music la ipo cheyidu kondirikka we have a promo song coming adu nalla oru update aayirikum i think we will share that soon all over um so adala nadu jake's work cheyidu kondirikkunnathu adu jake's varan pattilla but jake's involvement huge aanu adu it's uh, very big not just from the musical side adu from the very beginning from the scripting side kuda involved aanu പിന്നെ ജെയ്ക്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗെയിം ഓഫ് നോക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയും ഇത് വർക്ക് ആവോ വർക്ക് ആവില്ല എന്നൊക്കെ സോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ആസ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ആസ് എ ബ്രദർ നാല് സോങ്സ് ആണ് മൊത്തം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സോങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് മന്ദാര പോയ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഒരു ട്രാക്ക് ആണോ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡിലോട്ട് വരാൻ വരാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കല്യാണ സോങ് ഇസ് ദർസ് എ ലവ് ട്രാക്ക് ഷൈൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ട്രാക്സ് ഉണ്ട് എന്തെ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഫോക്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആക്ച്വലി പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ കേരളയാണ് വി സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിയത് കാസർഗോഡ് ദെൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് അത് കഴിഞ്ഞ് തലശ്ശേരി പിന്നെ ഇരിട്ടി കണ്ണൂർ പിറവം പുത്തൻകുരിശ് എറണാകുളം കൽ കല്ലാർ പൊന്മുടി അംബാ സമുദ്രം ചെന്നൈ ചെന്നൈ അല്ല അംബാ സമുദ്രം തമിഴ്നാട് പിന്നെ സോ മെനി പ്ലേസസ് സോ the songs have namale uh, rooted ay vekkan vendi namale vayanad na korcha bhagangalum travel cheyittu we folk or bhayangarayittu namale explore cheyittund folk music manigandan ipen parannittu oru musician kodi undu the jakes from jakes is fully pambichi angathu vara vara kodi padangal cheyittund ipo sajidi ayane oru padangal kodi cheyund bgm ayittu so fully the involvement of folk side na bhayangara villa Uh, so not on top of the songs it in the background musical uh, folk based instrumentation and, and folk artist involvement like higher nithin ee chithrathile pichudra narthathile enganeyana ee chithrathe aagrahichathu rendu prithviraj production de prithviraj illatha oru chithram kodi aanallo appo enganeyana illa enna director kalipichana prithviraj undanu paranjittana enna kalipichu adu kenjumbulana prithviraj illa nu ennodu അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മീൻസ് ഈ പടം ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്തെ കഥയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അധികം ഡയറക്ടറായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം പിടിച്ച് എൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്കും ജയക്ഷിനോട് സംസാരിച്ചു ജയക്സിനെ ആക്കി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിനെ ആക്കി ജിജുവിനെ ആക്കി എല്ലാവരെയും ആക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കോ പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പൈസാ തരത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അതെ അതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ അത് ഓക്കെ ശരിക്കും അതിനൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ പൊതുവിധിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് അത് പറയാത്തത് ശരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് തന്നെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു പിന്നെ ടൈം വരെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും
പത്തല ഒന്ന് എത്തി പിടിച്ചു നോക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അതൊന്ന് ഊരി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചടങ്ങുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഊരി എടുത്തോണ്ടിട്ട് ഈ ഡിസംബർ ഡിസംബറിനും മുന്നേ തന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ ഗാർഗി ആണെങ്കിലും അമ്മു ആണെങ്കിലും ഇപ്പം കുമാരിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം തോട്ട് റോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും വുമൺ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി വളരെ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയത് കുമാരി ആണെങ്കിലും അതെ ഗാർഗി ആണെങ്കിലും അതെ ഗാർഗി സിനിമ അതായത് തുടക്കത്തിൽ ആ സിനിമ ഒന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അതിൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് കുമാരി നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിലാണ് വി റീച്ച് ഡിസിഷൻ ഞാനും കൂടി ഭാഗമാകാമെന്നുള്ളത് സോ ഇത് ഐ കെ നോട്ട് സേ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാനായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെസ്റ്റിനി വാസ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി മേ ബി ആസ് എ ഫീമെയിൽ ആക്ടർ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യമല്ല അല്ലാത്ത ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിന് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് എനിക്ക് ഇത് സോ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ചോയ്സ് അല്ല അമ്മയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അതും ഐ ബിലീവ് ഭാഗ്യമുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും വളരെ പ്ര പ്രകലൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എങ്കിലും കുറച്ച് കറേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മു ചെയ്തത് ഒരുപാട് ദിവസമല്ല കേട്ടോ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഏഡീസ് തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇല്ലില്ല ഡയറക്ഷൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മിഡ്വേയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ ഫേഴ്സ് സെറ്റ് ജിജു അത് ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ആണോ അത് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരുന്നു ആൻഡ് സേഫ് എൻവയറമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് ഓൾവേസ് ദർ സോ എനിക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആൻഡ് ഐ എം പ്രൗഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റ് വാസ് വെരി വെരി മൂമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ അതായത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റും അതിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ലിസ്റ്റിൻ ചേട്ടാ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടെ ഉണ്ട് തുറമുഖം പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് അപ്പം ഓണത്തിന് റിലീസ് ആവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് സിസ്റ്റം ഹാങ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നതിൽ വെച്ച് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുമാരി അപ്പൊ കുമാരിന്റെ ഇത് വന്നത് എനിക്ക് വന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി അതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ കുമാരി എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥ എനിക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് അവിടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പറ്റി എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മെത്ത് ബേസ്ഡ് സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലം ഇറങ്ങാത്തൊരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജനറേഷൻ മുന്നേ നടന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യ
അങ്കക്കുട്ടി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ജനറേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ജനറേഷനിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശിവജിത്താണ് എൻ്റെ പേരായിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് സിനിമയിലെ ഫേസ്റ്റ് ഷോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ഷോട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നതായിരുന്നു ഇതിലെ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറോ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു കാലത്തെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അന്നുള്ള പല സ്ത്രീകൾക്കും അതിനെ എതിർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിച്ചിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേടിയോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ പേടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഒരു സ്വന്തം ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നു അതൊരു സീക്രട്ടായിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ നിവർത്തി കേടുകൊണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യം ഞാന് ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തോ അതെ 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 അല്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസിയാണ് കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ജ്യോതിഷവും ഒക്കെ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാരി പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി ഭക്തി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ആളാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് മീംസോ ട്രോൾസോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പടം ഹിറ്റ് ആണല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ട്രോൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ ഹിറ്റ് ആകും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഹിറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് സിനിമയുടെ തകർച്ചയുടെ കൂടെ എൻ്റെ കരിയറും ഒരുപാട് ഒരുപാട് തകർന്നു പോകും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ ഇമേജ് ആണ് ഇടിയ പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സിനിമയിൽ എത്തി വളരെ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി വളരെ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകെ പോകെ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിനിമയെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവും ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് വലിയ സിനിമയുടെ അല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതെല്ലാം ബോണസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത പൂങ്കുഴലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കാരക്കുടിയിൽ ഒരു അമ്പലത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ചേച്ചിമാർ ഓടി വന്ന് പൂങ്കുഴലി അല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്കത് തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളാണ് പിന്നെ അല്ല ദിസ് ഇസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിജു നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇറ്റ് നോട്ട് യു ബട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ആസ് ഫാർ സൗണ്ട് സ്കേപ്പിലും വിഷു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വേൾഡ് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ വർക്ക് ചെയ്
ഒരു ലേബർ ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര സോ ദാറ്റ് അതെല്ലാവരും കാണണം നമുക്ക് ഓബിയസ്ലി ആഗ്രഹിക്കാം അത് കാരണം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് സ്കീപ്പും വിഷ്വൽ പാലറ്റും അത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേൾഡും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ വിൽ ബി ഫ്രഷ് ആൻഡ് യാ വി പ്രോസ്തറ്റിക്സ് വി അത് പുറമേ നിന്ന് വന്ന് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറേ വർക്ക് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണത് സോ അതാണ് അത്രയും ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് അപ്പം എന്താ തിരിച്ചാൽ ഒന്ന് കാണണം കോമൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു